ゃあ常年さん、はい、こんなとこでまた再会できるなんていやまさかね<笑>ご縁が a b e がもう大幅な改変になってね<笑>、はい、若新さんともだいぶ合わなくなって、はい、半年以上ぐらいですかね、はい、ご一緒できると聞いて大変、はいえー、ありがとうございます<笑>ありがとうございます多分、ね、いい意味では僕と常年さんタイプが全然違うと思うんで、はいね、今日はあのニートを切るみたいな感じなんですか<笑>いや元々僕、ね、あの大学ではその人とか組織のコミュニケーションの研究をもともとしてたんです、はい、ただそうなんですけど、はい、効率のいい組織を作るための研究というよりは、はい、なんか人間思い通りにならないじゃないですか、はいならないですね、思い通りにならないし、はい、なんか人間がいっぱい集まると面倒くさいことが起きるじゃないですか、うんそ,ですね、その面倒くさいことをどう,なんかこう切り捨てるかじゃなくて面倒、はい、くさいってものとどううまく付き合っていけばいいかみたいなことが僕の研究の関心の一個だったのと、はい、あと気が合わないとか性格が合わないとか、はい、タイプが違う人っていっぱいいるじゃないですか。いますねでなんかここなんか最近多様性って言葉流行ってるけど、はい、多様性っても結構やばいことだと思ってて、はい、だってこう気が合わないやつらが共存するってことなので無理して一緒にいるってことですよね<笑>だけどなんかそれをきれい事じゃなくて、はい、なんかその可能性みたいなものも追求したいっていうのもあったし、はい、あとは雇われないっていう生き方自体も、はいまあ、どんどん当たり前になっていくだろうから、はいまあ、その言葉遊びですけど、はい、ニートってノットインエンプロイメントエデュケーショントレーニングなので、はい、エンプロイメントノットインエンプロイ雇用されてないっていうのは言葉の語源だから、はい、会社の取締役にしちゃえばあ所有者だから所有者というかまあ経営者ですから、ね、そう雇用されてない状態、はい、つまり従業員にはならなくて、はい、誰かの管理とか指示は受けないってことに、はい、あの仕組み上になるじゃないですか、はいはいはい、っていうふうにしてニートいっぱい集めてみんな取締役にするっていう、はい、なんか今までの会社の在り方とか、はい、雇用されるとか、はいあのそういう主従関係みたいなものに対するいろんなこうアンチテーゼだったりとかを詰め込んだ実験をしようと思ってできたのがニートかもしれない、はい、なるほどねで何年前にできたんでしたっけもうね2013年の秋なんでもうじゃあ7年も経ってるすごいですよすごいですねで、まあのねあの、はい、もちろんさ賛否両論火の方が多,多めなんですけど、はいはいまあ、何も生み出してねえぞと、はい、何も生み出してないんですけどいろいろちっちゃい方生み出してる、ええ、生み出してるんですけど、ええ、僕らって何かを生み出さないと、ええ、もうすぐダメってしちゃうじゃないですか、はいはいはい、もうなんか売り上げないねとか、はいはいはい、事業が成り立たないねって、はい、そうやってやっていくと何かを生み出せる人たちだけが生き残っていくっていうか、うんうん、何かその売り上げ上げれる人だけが仕事できる人ってなっちゃうんだけど、はいはい、そうじゃなくてそ,のそれでもそ,のそうじゃない世界にも存在する人はいっぱいいるし、はい、そこでこ,うこぼれ落ちてしまった中にもなんか新しい何かはあるんじゃないかと思っていて、はい、ニート株式会社は取締役がずっと100人以上いるんですけど、はい、でも売り上げはほんのちょこっとしかないんですよな,るほどなのに、はい、存在し続けることによってまだ7年も続いてるそうなんです<笑>すごい<笑>倒産しない仕組みになってるんですよ、はいよってそ,のそうでもしなければ見えなかったものが見えてきたら面白いなと僕は思って続けてきました、はい、まさにだから実験場、はい、で僕もそこの中でどんなファシリテーターが求められるべきなのかとか、はい、従来の,そのマネジメントとかではなんか言い尽くせないようなものみたいなものが見えてきたらいいなとは思っていてずっとやってきた中で色覚さんも流行ってきて僕の友達の<笑>。社長とかも、失格って入れたんだよとかっって、ええ、まあ、僕の性格的には、いや、絶対怪しいでしょ。まあ、あの、私もね、社長何度かしますけど、<笑>最初怪しいと思いました。<笑>広告だけ見てたら。はいもうそのガチガチにして、はいまあ、軍隊化するっていうのは,、ねはいはいはい、ベンチャー企業って逆にこれ求めてんだとか、はいろいろ思ってたんですけど、はい、若干僕らのそういった界隈でも、はい、羽物に触る感があったんですよ、はい、でも表立って批判するのも上場してるし、はい、使ってる人も多いじゃないですか、はい、なんかいい感じで絡みたいと思ってたらたまたま興味あって漫画ダウンロードしたら、はい、ちょっとこうご連絡いただいて、はい、お客さんにはなりそうになかったんですけど、はい、僕ニュー株式会社っていうのやってるんで、はいちょっとそのニートにその色学っていうのは通用するのかっていう切り口で<笑>まあ実験実験,実験なるほどね実験なんだそうまさにそのなんか仕組みとかルールとかから逃げ出してきたと思われているニートたち、はいはい、だってその色学のサービスって一見やっぱ会社への強いその忠誠心がないと成り立たなさそうその仕組みをちゃんとこう理解して仕組みに忠実じゃないと機能しないサービスなんじゃないかなと、はい思思ってる人は多いと思うんですよ、はい、そこに仕組みとか、はい、忠実とか嫌だとか、はい、誰かに従うってことをしなかった、うん、できなかった人たちがこうやってきて、はい、その色学をぶつけてみることで、はい、単にうまくいくかいかないかだけじゃなくて、はい、色学が提供しようと思っているサービスのもう一歩なんか踏み込んだところも見えるかもしれないし<笑>なるほど色学さんにもメリットあります<笑>あるだろうしあるかもしれませんよ<笑>、ねまあ、僕らもやることを通して
やっぱそのルールってなんだろうとか、はい、規則ってなんだろうとか、はい、みんなが一緒に働くってなんだろうとか、はい、マネジメントって何なんだろうこれからってどうあるべきなんだろうっていうのを楽しみながら探求したいです、えー、なるほどで今日その歩みを見せていただけるとですね、はい、で僕はいろいろ論評していいんですかやっぱ第三者的に見て第三者的に見て、ね、でもあの、はい、単にいいか悪いかだけじゃなくて、はい、そのなんか一見あの水と油なコラボレーションの中で、はいなんか新しい発見はいろいろある気がしてなるほどそこをじゃあ一緒に常連さんの時にも、ね、いやこれってこう言えんじゃないとかこの実験をしなければ見つからなかったであろうことが見つかるといいなと僕は思ってるんですよ、うん、まあなんかね若狭さんの話聞いてて、うん、これ株式会社って定裁にはなってるけど、うん、別に株式会社がその本質を表してるものじゃないじゃないですかそうですね本質ではない実験やりたくて今社会制度上一番近いものがあるとしたら全員取締役にして株式会社にするのが一番近いんじゃないっていうことで、うん、近日としてあるわけで、はい、でしょそのあの会いわゆる会社としてのその理順追求とかそういうのじゃないわけじゃないですかある意味僕はやっぱ身内だからあ、まあ、あの甘いというただまあすごい身内からはすごい冷たくて、はい、いい加減だとは言われてるんですけど、えー、僕自身もいい加減にやってるっていうよりは、うん、僕も分かんないんですよ、うん、答えが。そうですねだって、うん、あの本質はどこにもないですから今ねそういう,う、ね、答えが分かんないからこそ僕もやっているっていうところがあるので、はい、僕も悩んでるんですけど、はい、だから僕の中でもこれは絶対いくうまくいくっていうモデルがあってそれをプレゼンするっていうよりは、はいまあ、ある意味全く違う角度から一緒に悩んでほしい,いな,なるほど、まあ、これから作っていくって感じですかね、まあ、もしかするとこの色学さんとのコラボで、はいまあ、何か見えるかも、はい、ただみんな所属する場所は欲しかったりとか、はい、当然なんか自分たちなりにあの譲れないものは守りながらも、はい、当然稼げたりとか、はい、ビジネスができたらいいなって思いはあるんですよ、うんまあ、ニートの方ですから基本的に家にいて働いてない人がほとんどでしょ、うん、でも働いてないけどなんかお金がねもらえてある種ベーシックインカムみたいな感じでね<笑>プライベートが働いてご自身の好きなことをやってるんだったら一番理想ですよねそうなんですだからみんなも今すぐなんか生活の,この苦しさから脱却したいとかではないんですよやっぱり、まあ、全員じゃないけど、はい誰かとつながってたりとか、はい、やっぱ自分でも役割が欲しいとか、はいまあ、いろんなその人間の生々しいやっぱりその欲求みたいなものがたくさん僕はこう混在してんじゃないかな、はい、なるほどねはいじゃあちょっとその辺もねはい頑張りますじゃあこの前早速1回目のセッションがありまして、はいはいまあ、メンバーの自己紹介だったりとか、はい、とあとやっぱその色学さんの基本的な考え方みたいなのを、はいレクチャーいただきながら、はい、議論してなるほど一番高いコースとかしてますね、はい、<笑>一番のコースとかしてますけどもエレベーターとコンサートですよねエレベーターとコンサートをやっていくという仕事であったりまあこの企画も実はメンバーに、えーまあ、一番高い人を呼ばせてくれたかもしれないですけどもえー講義の前に一言で出していただいてますので、えー、まあ自己紹介簡単にしていただきつつ、さあ、えー、ニートの自己紹介、意気込み、一番苦手なとこじゃないですか、意気込みとかって、<笑>どうなんですか、<笑>いきなりハードル高い、でもそれだけじゃないですか、ニート、いろんな人、ニートって言われても、えーえー、定義は多分曖昧で,、えー、で、いろんなニートがいるんですけど、自由の。やる気がないとは知らないんですよ、エネルギーはあったりするんですよね、どっぷり使ってしまって、今、そういう状態にあるってことですね、の活動で、やっぱりその、あまりにも自由すぎるのが、弊害が生じて、やっぱり、あのその時に、やっぱりこの、あの、式学との話がありましたんで、はい、その組織論っていうか、その仕組み、仕組みっていうのを、の考えを、自由,自由が疲れるってことに、はい、7年近くかかってみんな聞いてるんですこれ石川さんの問題してさっき渡せてたんですけど7日なんですね、はい、今日10月30日ですけど石川さんが教えてるように確か結構誰が出るかでいやつなんでまとまんなかったりとかまあそう,そうですね、はい、そういうふうに2人目はどうやってこうまとまったんですか3人のものなんですけど2人が疲れますね。<笑>話に疲れた。<笑>これはまあよくあることですね。多数決を取ったんだ。ええ。まあ人と株式会社の意思決定ルールとして、はい、疲れるまでやる。そうですね。はい。ということです。全員一致ではない。疲れる。うん。疲れる。うん。疲れる。疲れる。疲れる。疲れる。疲れる。疲れる。疲れる。疲れる。疲れる。疲れる。疲れる。疲れる。疲れる。疲れる。疲れる。疲れる。疲
、まあ、なんかみんな納得感が低いと、本当にその方法でよかったのに。なるほどうんあるベースでこのルールがしてて、キーとのビールっていう話なんですが、ベースがない人ってるわけですよね。ちょっと近いですねあじゃあ状態的にニートじゃない人もいたりするわけですね。でも僕らはもうその辺は結構厳密に決めてなくて。あ,あじゃあニートじゃない人でも入れるんですか。一応、えー、募集要項は経験者の自称ニートか、えー、ニートっぽいわけです。なるほまあニートのね状態って言っても。定量的に離れるものでもないですから、ねはい、なんか国の税金とかでこう支援するとかではないので、えー、ここは厳密じゃなくてなるほどなるほどちなみに赤井さんはじゃあニートとくくられることに聞きたいとどういう意味しますかニートですかニートでニートでくらせるのはそれは最高なものだまあそれはそうです私も賛成です、はい、ニートでくらせるのはそれはそうないですビジネスニートはい、ビジネスニートそんなのもいいこれと、ジェームはいいところあのいいですね。うんうんうんでもこれあえてこの食い違いを起こってるんですよ、ね、僕はねそうですは,はっきりは決めずに、はい、解釈に幅があるところから、はい、みんなでこう、まあ、新しく作っていくのができたらいいなと思ったんですけど、はい、やっぱだから。シクナクさんのコンセプトは解釈の幅をなくそうってはいはい。僕はね、こう解釈の幅を持たせておきたくなっちゃうんですよ。ああ、なるほど。これこの後どうなるかですね、これね。<笑>もう僕が僕の存在はやっぱ問題なのです。<笑>解釈があってほしい側。なるほどね。さんの認識はどういう定義なんですか。ニートは。まあ、ちょっと待って。まあ、雇用されていない立場だと思います。そうそう、フリーランスがニートじゃねえってなっちゃいますけどね。まあ、さん雇用されてるんだからまあ生き様みたいな。自分の中のテレビのニートといえば、まあ、雇用されないで何かを生み出すというものかなと思うので、ニートの話をしましょう。ということで、自分の思うその属性の人たちが、ニートに集ってから、どう思っていったか、<笑>違ったんだ。<笑>僕がど,どっちも OK したっていうのは僕にとってはですね、ニーカブは希望なんですよ、ニーカブは希,希望だと思ってここに入ってきたんですから、若新さんがあのニコ生かなんかで、あのニート集まれって言って入ってきたわけですよ、その時に、なんで入ってきたかというと、僕、あのまあ、いろんな仕事をしてきたんですね、その例えば最初に入った会社はあのテレビ番組制作会社だったんですけど、まあ、結構大変だったんですけど、まあ、やりたいことじゃなかったら頑張れなかったんですね、でその後もいろいろ仕事、転々としたんですけど、やっぱりなんかやれなかったんです、うん、その時に、じゃあこれをやろうと思ってあの、ゲームを作ったり、小説を書いたりし始めたんですけど、一人じゃ続かなかったんですよ。その時にあのニート株式会社っていうのを知ってここにいれば多分俺と同じ思いの人がたくさん集まってくると思ったんですねそれで一人でやるのは無理だけどもしかしたらそこまではないですけどただそれが今希望だったに変わりつつあるそうそうみんなこれですねもしかしてここが俺の来るとこじゃなかったかなと思ったって話なんですよ
それでそこで新客さんの話をもらってもしかしたら希望があるかもしれないと思って来たって話ですよ。そうなんか希望があったり変わりそうな感じでそれは和田さん最初コンセプトに反するいやこれはいいここだからいい点でもあるし悪い点でもあると思うんですよ。自由なんですよ。ね、自由さもおっしゃる通りです。自由なんですよ。自由を,自由を,自由をみんな思ってる。みんな平等なんですよ,いるわけですよみんな平等の中で自由なんで、例えば、みんなが求めてることにちょっとこう、ずれが出てきてる、まあ、宗教が好きな人もいれば、あのー、つまり、究極の多様性の場合、自由の上に、自由の上に、自由の上に、自由の上に、自由の上に、自由の上に、自由の上に、自由の上に、自由の上に、自由の上に、自由の上に、自由の上に、自由の上に、自大変だと俺と同じこと考えてるやつがいるその人たちは関わらないのチームのその最初は多様だからチームでやってくるんですけど今その勢力がですねこれ私さんのせいだと思うんですけど自由の人の規律が多くなりすぎて我々の勢力を押しつぶされそうになってるわけですマイノリティ真面目にやってる方がマイノリティになっちゃうそれでもしかして今年いっぱいかなと思う思いながら最後に。望みの綱だ最後の望みをかけていたここに来た<笑>最後の望みがちょっとトンさんはニートに希望を見出してっていうことなんですけど最終的に何自分の好きな仕事が見つかればよかったんですどういうゴールをおっしゃるんですか僕は識学的なそうですねあのー、たくさんの人を巻き込んで何か大きなことをしたいっていうものがあるんですよあの大学時代に200人いるテニスサークルに入ってたんですよその時にねあの大学帰ってテニスの女の子にモテたいなと思ってテニスやったんですけど入ってみたらあの熱いサークルだったんですあの本気で大会で優勝を目指すサークルだったんでそこで入ってきた時にあの応援しかできなかったんですけど応援してるだけで感情が高まるものがあったんですよその時にあみんなで一つのものを作るってこれ以上の喜びはないと思ったんですそれであの将来はなるべく多くの人を巻き込みたいと思ったんですけどそのためにはあの信頼とお金が必要だったんですよそのお金を手に入れるために今あのちょっとしたことで動いてますちょっとしたことまあそれはちょっと,<笑>あのちょっとそれは言えないそれはちょっと言えないですけど言えないけどね言えないですけどお金を増やす方法をまあ、すごいじゃないですか、今回。当たってるってとこですね。でもみ、みんなで一つのことをやるって、ベクトルを向かい合って,っていう、はい、でも、でも、一つのことじゃなきゃいけないと思って、はいはい、だから、その一つ以外の人は入れなくなる。<笑>それは分かるから、こう言ったはず。まあ、なんか、葛藤。自由だねって言われるんですけど、僕の、多分、すごい僕ってルールにのっとった構造しかしないと思ってて、でそのルールっていうのが、<笑>まあ、いわゆる自分ルール。マイルール、うん、マイルール、で多分ニートっていうのは自分ルールっていうのはすごい多いんじゃないかなっていうのが僕のなんかイメージというか、結局まあこうあるべきっていうルール、地学さんの掲げる多分正しいビジネスをする上でのルールっていうのは多分まああるっていうのはすごい理解できるんですよ。うん、で多分それじゃなくてもう各個人の自分ルール、例えば僕だと。もう明日できることは今日はやらない。まあ、これ結構彼は結構ルールがないんじゃなくて、マイルールがあるって言ってたんですよ、ね。会社のルールよりも自分のルール。やっぱり式学さんのその正しいルールっていうのもそろそろちょっと自分も三十半ばなんで、でもちょっと行き詰まりを感じて自分で変えてみようかどうかを置いといて。今日は勉強させていただければなと思ってマイルールとかだけでいいのかな。これは明日できることだっていう判断を取れてるんですよ。いやもうなんか例えば一生気づかないでマイルールとかでもいるぐらいですから。ちょっとね、全部不倫になったおかげでこれでいいのかって同じことだった。明日でも、はい、うんギリ間に合うかなっていうのはもう明日。<笑>明日で。明日 GT マイルールで。<笑>まあちょっと。ちゃんとしたルールっていうのをそろそろちゃんと勉強しておこうかなと思って今回来たのでまたよろしくお願いします。資格式やるとマイルールの根拠は何ですか？試験的に自由とルールが結論を言ってしまうと、えー、対立対立構造であったり一元的にどっちかという話ではないです。えっ、ー、と必ず自由はルールの上に存在するんです。はい。で、えっと、なんていうか、まっさらな自由というのは存在しない。
、何か皆さんは意思決定を日々しているわけなんですけど、例えば、今日ギャップのこと聞いてますよね、えー。これは自由に選択肢なんですかいや、あの GT の G なんで。<笑>っていうルールですね。<笑>えー、まだ、<笑>自分ルールっていうことなんで、<笑>どっちかギャップか迷って、<笑>まあちょっと、こいつやらしいかなと思って。<笑><笑><笑>っていうルールで<笑>何かこれは、ね、広いか狭いかの枠組みの,その大きさだけの話で必ず何らかのルールの上で皆さん自由に意思決定しますでその枠が広いか狭いかだけの話ですでそれをしっかりと明確にしましょうねって言ってるのは信用っていうことですなんかちょっと和賀神さんの理念と接点が多少見えてきましたね、今そうなんですよ、ねえー、だから、この辺のルールに従えっていうことよりは、まあ、自分たちなりのルールは決めていいわけじゃないですか、ね、広いなら広いってルールでもいいし、ただ、明確にしろ、広さを明確にしろって,ってで、ね、でもそうなってくると、だから多様でいいっていうルールを決めなきゃいけないんだけど、はい、だから多様でいいっていうルールは、定義のだから、すごく難しいんですよ、その悩ましい。なるほどが、まあ、それぞれ自由に過ごせるためになるのが、まあ、難しいです。はい、まさにその通りなぜ信号があるかということですね。はいえー、みんながするためにやってる。ルールは問題みんながするためにやってる。ちょっと今の最初なんでカードです。皆さんがちょっと今のカードを。カードって言ったら絶対乗るんですよ。<笑><笑>えー、いやいやいや<笑>ニートっていうと世間的にはね、うん、怠け者みたいなねイメージが定着してるでしょ、うん、例えばアニメなんかでも、うん、東のエデンってあったじゃないですかこれ作った時にすごい東のエデンの世界観近いってすごい言われて私もそう思いました、うん、東のエデンかなと思ったんですけど、うん、そういうふうに言われてるけど実際にはニートって言って、まあ、入ってきてる人って割と職業も多様だし、うん、実際働いてる人もいたりして、うん、必ずしも怠け者ってわけでもないっていうのがすごい大事ですよね、うん、最初のねもちろんもう本当に生粋のニートっていうのもたくさん何人もいるんですけど、はい、いわゆる怠け者的なニートね、うん、怠けてるっていうのもだからその出勤してないって意味で怠けてるんだけどやっぱその良くも悪くも意見があるんですよすごいなるほどだからまあ時間があるだけでたくさん考えてると思うんですけど、はいはい、その考えてるってことがよく言えば考えが深いし、はい、面白いっていうことも言えるけど、はい、社会から見るとそれがだからこじらせてたりとか、はい、ちょっと面倒くさいとか、はい、とも取れるだからそういうなんかその何も考えてないわけじゃないっていうのは僕らも、うん、僕も付き合ってきて。はいすごく感じてます、ね、なるほどね怠けたいっていうだけで怠けてるわけではなくて、うん、そのまあ働かないっていう理由はまあそれなりに彼らの中に存在してると、まあ、自分たちなマイルールですさっきのだからそうですよね、はい、GT さんのマイルールみたいですねだからなんかいきなりなんかね本質に切り込んじゃうとのかどうかわかんないけど、はい、やっぱその色学さんの話を僕も聞いて、はい、社員一人一人が自分なりの理由っていうのはバラバラだと組織は大変なわけじゃないですか、はいはい、だからこの組織にいる間は組織のルールに従おうっていうようなことなのかなっていうふうに、はい、これまでの富樫さんの話を聞いてちょっと思ってたんですね、はい、で彼らにはやっぱりその自分の理由がいっぱいあるんですよね自分ならこう考えましたとか自分はこうしたいっていう、はい、自分なりが無数にあってあ、はい僕はそれを放置してきました、はい、いやむしろその方が多様性だっていう<笑>まあまあ、まあ、若新さん発想ですよ、ね、きれい事じゃない多様性ってどうなんだろう、はい、どういうもんなんだと思ってたから、はい、思い僕も怖かったんですよ、はい、僕も本当だったら若新ルールに従いましょうってした方が楽じゃないですか、はいはいはいはい、でもあえて、はい、やらなかった、はいはい、ここは自由にとでそしたらでも今若新批判が<笑>今度はもう少しちゃんとまとめるみたいな<笑>まとめろとこれ悩ましいんですよあ、まあ、でこういうなんかそのコミュニティ作った時に、はい、カリスマ的リーダーが、はい、そのカリスマルールを作っちゃうと、はい、ついてくる人も多いけど、はい、でもそれはなんか強引だとか、はい、ワンマンだとかなりませんはい、はい、なりますね、うん、だしそういうのが嫌だっていうふうにこぼれ落ちた人がはみ出した人がニートだと思ってたんで、はい、若新ルールをこうバーンって強烈に打ち出して、はい、ついてこいっていうのはしないでおこうとなるほどこのプロジェクトで、はい、ちゃんと若新ルール打ち出す現場プロジェクトあるんですよ、はい、これはやらないとこれはやらないその分じゃあみんなが自分のルール出せばいいじゃんと思ったら、ええ、混沌とした<笑>そして今不満を抱えて<笑>最後のチャンスとか言われて<笑><笑>まあなんかでもちょっとあのいきなり最初であの結論めいたことにちょっとまあ多少なるかもしれないですけど、うん、今の会社組織も割とまあ会社の方も進化していて社内カンパニーみたいな感じでね、うん、ちょっとこう独立採算的なこうまあその財務会計やってね、うん、企業会計やって、まあ、そこの採算性とかねそのまあボーナスの,その基準にしたりとかするっていうのも結構行われたりしますしあと指揮学の,この評価ルールね、うん、非常にこれ画期的なものがあるので、うんまあ、こういうものを使ってですねこうまあ組織の中にある特定のインセンティブがあることは別に
あの悪くないと思うんで、うんまあ、そういう,こうインセンティブを持ったこうちっちゃい集団があってその中をこう自由にこう渡り歩いて所属しない所属するとかいうのがオンオフが切り替えられるような感じになるといいのかなって思ったんですけどまあこれ分かんないですまだ今これパッと見た感じの<笑>結論ですけど、はい、皆さんでもそれなりになんかお持ちなんで。そうなんですだからそれができるかなと思ったんですよそうなんですよなんか指導がいらないというかね、はいうん、自分なりの何かはみんなあるっていう、はいはい、でもきっとそれを形にしていくには今常年さんがおっしゃった評価をどうするかっていう問題が出てくるじゃないですか、はいですねはい、でやっぱり評価ってやっぱまあその極端に言えば、ね、やっぱ戦いだと思うので、はいはい、まあきっとそこ優劣がつきますからねそうそうまあ、僕自身も、はい、そうそこ,このプロダクトに関しては、はい、あえてそこを僕は手をつけなかったっていうか、はいなるほどねうん、でみんなに委ねたんですけど、はい、そこはみんなに委ねただけでは、はい、あの新しい独自の評価の仕方が決まっていったかっていうと決まらずにな,なかなか混沌とした。つまり結構会社で働く人が勝手に評価基準決めやがってとか上司が偉そうに評価しやがってって言うけど上司とかが評価しなかったら自分たちだけで上手に評価できるかっていうとそれはやっぱり難しいんだよなるほどねなんか結果はそうだったそうそうそ,うそ,んなうななそんな言うなら俺は評価しないからみんなでやろうよって言ったけどそれはなかなか簡単ではなかったああそういうことですねまあその評価についてもやっぱ多様な軸が評価としてあってもいいのかな足の速い子もね、あの記憶力がある子も、ね、それからまあなんか絵のうまい子も、まあ、それぞれの分野で、まあ、なんかスマップの歌みたいな感じになってきましたけれどもいや、まあ、そういうふうにやるのかな、まあ、わかんないですよ、まだね、あの式学さんがどんな提案してくるかわかんないですけど、やるのかなとか今、一瞬思いましたけどね。今日は寛容ですね、はい、ええー、だから、ね、ああの甘がみのさらに、褒めて伸ばすモードで、<笑>いいとこ見っけよ見っけよと思って必死に見てましたけど、<笑>いはいはい、これはこれでちょっと常年さんのなんか新しいファンが増えてそうですか、ありがとうございます。いや、僕、こっち、むしろ褒めて伸ばすたちですから、<笑>本当ですか私だって8年間、横浜でね、あの公立高校の受験する中学生教えてましたから、ルーズソックス履いてくるね、あのギ,ャルギャルにね、うん、あの計算の問題、ね、宿題解いていこうみたいなことを、うん、なんでこの宿題が必要なんだってことを必死に解いてですね、毎回それで宿題忘れられては、裏切られても裏切られても、ずっと付き合ってやると、ね、いうことですよ。もうその。切って捨ててなかったんですか。切って捨てないです。もちろん、最後まで付き合っては熟考種のやっぱりポイントですよ。まあ、一番いいのは、だから志望校合格ですよ。ね、その次は、まあ、とりあえず、まあ、あの、何個かのやつからいいんですけれども。最終的にね、まあ、一個も受からないってことはないんですけど、まあ、希望の高校行けなかった場合でも、やっぱ先生が最後まで付き合ってくれたって言われたら。やっぱりね、こっちとしてはすごい嬉しいじゃないですか。まあ、だから、ちょっとそういうところが、教育に近いもの。確かにね、結果はどうであれ最後まで付き合うっていう価値観もあるし、まあ、ただ付き合っただけで何も生み出せなかったらダメだろうと、はい、ちゃんと大,高校に大学に合格しなきゃダメだろうって価値観もあるし、ね、僕にとってもこれはだから、はい、そこも僕も僕もそう悩む悩ましいテーマですね,、まあねまあまあ、高校受験の場合ねゴールがあるんですよね高校受験ってゴールがあるんで、ね、確かに分かりやすいねそうですで付き合ってやってそこでまあとりあえずまあ完走して終わるんですよでも終わるとそこでその付き合ってもらって頑張れたっていうのがね記憶残って高校行ってから頑張ることもいるんですはい、でもこれニートちょっとゴールが今見えないので同じことになるかどうかわからないだし今常連さんに言われてハッとしたけど実は会社とか仕事も、はい、受験勉強と違って、はい、ゴールっていうのがあるようでないですね,そうですねずっと続けないといまあ定年退職とかっていうのはあるかもしれないけど、はいはいうん、そうですねだからまあ,あの伸びてる会社ってみんなねあの短期中期でゴールを設定してみんなでわーっと盛り上がってゴールを達成したら必ず確認しますよねだそれ結構あの、まあ、ニートにこれが合うかどうかわからないけど短期的なゴールを設計することがね,ね,設計することがねできるかどうかってあるんですけどね今日も「式学チャンネル」をご覧いただきましてありがとうございます最後にチャンネル登録をお願いします